Let us now learn how to find the sum of first n terms of an arithmetic progression. To learn it, let us take the simplest arithmetic progression that is 1, 2, 3 up till 100. That is, we have 100 terms. Now suppose S denotes the sum of these 100 terms. 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on plus 100. Then how to find this? We have a technique. What we can do is reverse the numbers then S becomes 100 plus 99 plus 98 and so on plus 3 plus 2 plus 1. Now if we add equation 1 and 2 we get 2 times s equal to 101 plus 99 plus 2 plus 98 plus 3 and so on. The last term will be 100 plus 1. We can see we get 101 plus 101 plus 101 plus 101 and these are 100 times. So we can write 2s equal to 100 into 101 or s will be 100 into 101 by 2. This gives us 5050 as the required answer that is the sum of First n, first 100 natural numbers is 550. Let us now use the same technique to find the sum of any arithmetic progression whose first n terms are given to us. Let us write the general form of an arithmetic progression a, a plus d, a plus 2d and so on the nth term will be a plus n minus 1d if s denotes the sum of n terms of this arithmetic progression then a plus a plus d plus a plus 2d and so on plus a plus n minus 1 d denotes the sum of n terms of the arithmetic progression. Rewriting the terms in the reverse order, we get s equal to a plus n minus 1 d plus a plus n minus 2 d and so on a plus d plus a now if we add equation 1 and 2 we get 2 times s equal to we have a plus n minus 1 d plus a comma a plus n minus 2d plus a plus d and so on the last term will be a plus n minus 1d plus a on solving further we get 2a plus 
प्लस एन माइनस वन डी दिस सपोज टू बी एडिशन साइन प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन डी सो ऑल द टर्म्स आर बिकमिंग टू ए प्लस एन माइनस वन डी एंड इन टोटल वी हैव एन टर्म्स सो टू एस इक्वल टू एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी दिस गिवस आस एस इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एंड दिस डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस एक्सप्रेशन विल सर्व एज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी एस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एन बाय टू इंटू ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी ए प्लस एन माइनस वन डी डिनोट्स द एन एथ टर्म सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस ए एन दिस दिस एक्सप्रेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ द सेम फॉर्मूला सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन एज द फॉर्मूले फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो we sometimes denote last term of the arithmetic progression by l then s becomes n by 2 into a plus l this form of the sum of first n terms of the arithmetic progression is useful when the first and the last term of the arithmetic progression are given and the common difference is not given to us also note that sometimes we use sn to denote the sum of first n terms of the arithmetic progression in place of s there are some important remarks that follow note that एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी हैज फोर अनोन क्वान्टिटीज दैट इज एस एन ए डी एंड एन इफ वी नो एनी थ्री ऑफ देम we can find the fourth one also note that if sn denotes the sum of n terms then s n minus 1 will denote sum of n minus 1 terms of the arithmetic progression and we can find the nth term that is an by subtracting s n minus 1 from sn this is again an important expression when the sum of n terms and sum of n minus 1 terms is given to us we can find the nth term of the arithmetic progression and lastly we have a result which says that if a b c are in arithmetic progression then b can be written as a plus c by 2 and b is called the arithmetic mean of a and c concept of arithmetic mean is also very important 
फॉर द फर्दर स्टडीज